Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Charlie Kager und ich betreibe diesen Kanal schon viele Jahre lang. Du findest hier Guitar Covers, aber auch Tutorials und Lessons. Also Lessons sind die Videos, wo ich dir wirklich erkläre, was du tun sollst. Tutorials sind einfach meistens Slow Motion Nahaufnahmen von meinen Arrangements, damit man auch sehen kann, was ich tun, weil alles in Worten auszudrücken, was da passiert, das geht nicht. Das ist viel zu kompliziert. Und du findest alle meine Arrangements sowohl in Standardnotation als auch in Tabs. Allerdings nicht für Anfänger und auch nicht für Advanced, sondern Intermediate, also Fortgeschrittene würde man auf Deutsch sagen. Einfache fortgeschrittene Sachen und schwere fortgeschrittene Sachen. Also nicht ganz für Anfänger und nicht ganz für Profis, aber genau in der Mitte. Wenn du also Arrangements suchst für ganz bestimmte Lieder, schau in meinem Portfolio. Du findest die Liste hier oben. Da ist auch immer angegeben mit einem Sternchen, ob es eher einfach ist und mit drei Sternchen, ob es eher schwierig ist. Wenn du also mit offenen Akkorden schon vertraut bist, wenn du schon einige Skalen mal gespielt hast, wenn du schon ein bisschen Fingerstyle gespielt hast, Zerlegungen oder Pickings mit der rechten Hand, dann findest du auf meinem Kanal hier eine Fülle von Hits, sowohl alte Sachen aus den 50er und 60er Jahren bis auch ganz aktuelle Hits in Arrangements, die wirklich voll klingen, die nicht zu bluesig klingen und auch nicht zu platt oder einfach, sondern wirklich bei den typischen klassischen Gitarren, da klingt es halt immer ein bisschen zu klassisch, es klingt oft zu wenig fetzig. Und in den nur Rock äh, oder, oder typischen Fingerstyle-Geschichten, da, da klingt es dann oft zu bluesig, zu einfach, zu... platt. In meinen Arrangements findest du eine Mitte, du findest eine Mischung zwischen den beiden. Ich habe eine ganze Reihe von Stücken im Bossa Nova-Stil eingespielt die wirklich gut liegen und nicht allzu schwer sind. Und ich habe natürlich eine Reihe von Stücken aus Rock und Pop. Und es ist immer so, dass der Bass da ist, dass der Rhythmus da ist, dass die Melodie natürlich da ist und dass es auch fetzig klingt. Also, dass die Emotion von dem Stück rüberkommt und dass es nicht eine Tonübung ist, sondern dass es wirklich, dass die Emotion transportiert wird. Und genau das findest du in meinen Arrangements. Und ich habe natürlich auch ganz viele Stücke aus dem Jazz übernommen. Wenn du dir das anschaust, ich habe bei Mercy Mercy zum Beispiel probiert, die Sachen von Joe Zawe 0 ziemlich zu übernehmen. Und wenn du eines davon magst, dann magst du sicher auch andere, weil es ist immer der gleiche Stil, es ist die Melodie da, es ist der Bass da, es ist fetzig, es sind ein paar gute Tensions drinnen. Und es ist aber gleichzeitig nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Und ich habe natürlich auch ganz viele Oldies in meinem Programm. Da sind Sachen dabei, die kennt man einfach schon aus seiner Kindheit. Und es sind einfache bis fortgeschrittene Arrangements, wo mir wichtig ist, die Emotion des Liedes rüberzubringen. Nicht alles einbauen, was ich kann und das Stück dann überfrachten mit, mit Dingen, sondern Einfach und gut. Und ich habe natürlich auch einige Stücke, die eher nur im deutschen Sprachraum bekannt sind. Da ist einiges dabei, was man so auf Gitarre eigentlich sonst nie hört. Und wenn dich das interessiert, du findest das in meinen Tabs. Und ich habe natürlich auch einige ganz aktuelle Stücke, Billie Eilish, Ed Sheeran oder Lady Gaga. Wenn du diese Stücke kennst, wird dich das wahrscheinlich freuen weil du hier Arrangements findest, die wirklich voll klingen, wo nichts fehlt und klingen wirklich gut. Ich habe natürlich einige Stücke, die ganz easy sind, wirklich fast für Einsteiger. Die könnte man sich natürlich auch anschauen. Und ich habe natürlich auch ganz viele Stücke für Christmas. Also Weihnachtslieder, sowohl alte, traditionelle, als auch Lieder aus Rock und Pop mit Weihnachtsbezug. Da ist viel dabei, da ist viel dabei. Ganz einfache Sachen, aber auch fortgeschrittene und jazzige Sachen. Und ich habe ja eigentlich klassisch Gitarre studiert, also es gibt auch einige Stücke, die wirklich eher klassisch anmuten und die nur mit klassischer Technik wirklich gut rüberkommen. Also wenn dich das interessiert, ich habe natürlich auch einige Blues 
Sachen dabei. Mainstream Blues, wenn du dir das mal anschaust, das ist sicher auch eine Fingerstyle-Technik, die gut klingt und gut ankommt. Welche Gitarren habe ich? Also meistens spiele ich mit meiner Herb Ellis eine Gibson ES165. Ich spiele einen Zwölfersatz und ich liebe sie. Am zweithäufigsten spiele ich mit meiner Hanika Basis Cut. Das ist eine der billigsten klassischen Gitarren von Hanika mit einem Tonabnehmer eingebauten AER Tonabnehmer und ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich habe klassisch Gitarre studiert und eine richtige klassische Gitarre ist für mich wie nach Hause kommen. Das fühlt sich einfach an, wie ich es kenne. Einige Sachen spiele ich mit meiner Taylor Bariton, achtseitige Gitarre. Einige Videos habe ich noch mit den acht Seiten gemacht, aber ich habe sie dann umgebaut auf die sechs Seiten und ich verwende sie live vor allem wirklich für Begleitung. Sound ist einfach wirklich bestechend. Fürs Fingerstyle selber klingt sie mir ein bisschen zu dünn. Aber für den Sound von Begleitung ist sie perfekt. Einige Sachen spiele ich auch mit meiner Resonator-Gitarre von Johnson. Das ist jetzt kein besonders hochwertiges Modell, aber ich wollte den Sound einfach auch verfügbar haben. Ich setze ihn vor allem live dann manchmal ein, wegen dem Sound. Ich habe da noch einen Tonabnehmer dazugegeben, weil, weil mir der Single Coil, der eingebaute, ein bisschen zu nach E-Gitarre geklungen hat und das typische Resonator, den typischen Resonator-Sound eigentlich nicht wiedergegeben hat. Darum ist dann noch ein Tonabnehmer dabei äh, und ich verwende sie vor allem live. Natürlich liebe ich auch meine Gibson Cat Mo, das ist eine... Western-Gitarre, eine etwas kleiner gebaute Western-Gitarre. Ähm, Wenn es nicht weit rauf geht, dann ist sie super. Wenn es weiter rauf geht, nehme ich dann eher wieder die rote. Und das ist meine Takamine. Die habe ich schon ziemlich lange. Ich verwende sie vor allem live. Klingt sehr erdig. Große Western mit einem großen Korpus. Und Klingt natürlich auch super, vor allem für Blues und so erdige Sachen. Für Fingerstyle selber ist sie mir dann ein bisschen zu dünn, aber passt. Und das ist, was du auf diesem Kanal findest. Du findest ganz viele Gitarren, ganz viele Gitarcovers, Tutorials, Lessons, Tabs. Und du kannst hier ganz viel finden, was dich in deinem persönlichen Stil und mit deinen Vorlieben weiterbringt, weil du kannst natürlich bei mir sehen, wie, wie, wie habe ich es gelöst, bestimmte Fragen oder, oder Anforderungen, wie gehe ich mit bestimmten Schwierigkeiten um und das kann dir natürlich ganz viel helfen bei dem, was du machen möchtest auf sechs Seiten. Alles Liebe und wenn du Fragen hast, Bitte schreib mir, ich freue mich, wenn du ein Arrangement suchst für ein bestimmtes Lied, schreib mir. Ich habe meine Liste, nach der ich arbeite und dann nehme ich dein Stück oder deine Anfrage gerne in meine Liste auf. Alles Liebe und viel Spaß auf meinem Guitar Cover Channel. Ciao, bis zum nächsten Mal. Musik